என் குடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த நாடகத்துக்கு என்னை அழைத்த இந்த நாடகத்தின் கதாநாயகி அவர்களுக்கும் மேலும் அந்த அவங்க நாங்கள் குடும்ப நண்பர்கள்லாம் சொன்னாங்க மற்றும் உள்ள வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு இன்றைக்கி ராதாராயி சினிமாவில் நடிக்கிறேனா அதுக்கு இந்த இன்டர்நெட் தான் காரணம் அதனால் அவங்களுக்கு முதல்ல எப்பயுமே என்னுடைய நன்றிகளை நான் வணக்கங்களை சொல்லி இங்கே வந்து இந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் இந்த மா எம்எஃப்ஏ இவ்வளோ அழகாக மயிலாப்பூர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பை பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு நான் பார்க்கல இப்போ தான் பார்க்க எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது இல்லை இல்லை இதில் நடிச்சிருக்கேன் நான் ஏன் நாடத்தை போட மாட்டாங்க அதுக்காக ஓ நாடத்தை போடுவாங்க அதில் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஏன் நாடத்தை போட மாட்டாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் அவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இது நடித்த அத்தனை கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி மகேந்திர அவர்களுக்கு அவள் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி அவங்க மனைவி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப அது பழக்க உள்ளவங்க என்னென்னா இந்த பேசுறதுக்கு பார்க்கும்போது மணி ஒம்பதரை அது அஞ்சு நிமிஷம் பேசுங்கன்னா எனக்கு அது ஒரு கெட்ட பழக்கம் எனக்கு ரொம்ப நேரம் பேச வராது இந்த மாதிரிலாம் நான் ஏன்னா மேடையில் வந்து எப்பயுமே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு மணி நேரம் பேசுகிறேன் என்னை போய் ஒம்பதரை மணிக்கு அனுப்பிச்சா இந்த நாடகத்தை ஃபுல்லாக பாரு நீ ஃபுல்லாக பார்க்கணும் இந்த நாடகத்தை என்னால் அதில் ஒத்துக்கிறேன் நான் எப்போ முந்தின நாள் நாடகம் பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் தலைமை தாங்குவேன் ஏன்னா நாடகத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாடகம் ரொம்ப கஷ்டம் சமுத்திரங்க நீங்களெல்லாம் சொன்னார் கரெக்டு நல்லா நாடகத்திலேயே உருவாக்கப்பட்டவன் நாடக கொட்டையிலேயே உருவானவன் இது ராதாரை சொன்ன உடனே ஓஹா அவங்க அப்பா அங்கே தான் உருவாக்குனார் போல சொல்லிடுவான் சொல்லுக்கு சொல்லுவதெல்லாம் இப்போ ஒரு காமெடியாக போயிடுச்சு அதுக்காக சொல்லுவாங்க அதனால் நான் நாடக நான் நாடகக்காரன் அதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன் அப்புறமா இந்த கண்ணை அவங்கெல்லாம் செட் ஆளுங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் வந்து நூறுரூபா சம்பளத்தில் நடிக்கும்போது என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் இப்போ கார்த்திக்கெலாம் வந்து இப்போ அவன் தளர்ந்து நடந்து வர்றது பார்த்தா அவனுடைய வேகம் இந்த மேடையில் எப்படி இருந்த காலங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட அவன் இப்பவும் வராமல் பாருங்க மேடைக்கு கார்த்திக் அதை தான் நான் பாராட்டுறேன் இந்த நாடகம் என்னென்னு நான் மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் நாடகம் எப்பவுமே ரசிகனை உருவாக்கும் சினிமா தான் வெறியனை உருவாக்கும் ரசிகனை சினிமா உருவாக்காது நாடகம் தான் உருவாக்கும் ரசிகனை அதனால் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வைஜியம் ட்ரூப்பில் வைஜியம் பெரிய நடிகர் எல்லாம் இருந்தால் கூட சுப்புனி வந்தான்னா தனியாக கைத்தட்டில் வாங்கிடுவான் அவன் அது ரசிகர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாடகம் இப்போ நான் பேசும்போது கூட ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் எல்லோரும் போயிட்டாங்க போயிட்டாங்கன்னு சமுத்திரக்கணி பேசும்போது சொன்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் என்னங்க எல்லோரும் போயிட்டாங்களே நான் கவலையே போட மாட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா கிட்டக்கு பச்ச ட்ரெயினிங்கே தான் நாடகம் பத்து மணிக்குன்னு சொன்னோன்னு பத்து மணிக்கு ஃபஸ்ட் பெல் அடிப்பார் அங்கேருந்து ஓடி வந்து கான்ட்ராக்டுக்காரர் சொல்லுவாங்கன்னு கூட்டம் வரலண்ணே நீ பத்து மணி இருந்தடா போட்டிருக்க போட சொல்லிட்டு பத்து மணிக்கு பெல் அடித்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ சொல்லுவார் முதல்ல அறிவு சேருக்கு வரட்டும் அப்புறம் உட்கார்றவனுக்கு வரட்டும்னு சொல்லுவார் அதனால தான் நான் எம்எஃப்ஏல இப்போ பேசி வச்சுட்டு போனால் அந்த அறிவு இருக்கும் அடுத்த நாளத்து வந்து உட்கார்ற அவனுக்கு வரும் அதுக்காக சொல்லும் ஏன்னா சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி தேர்தலெலாம் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எங்களுக்கு வேர்க்க விரு விற்க நடித்து நடித்து டயர்ட் ஆகிட்டு டயர்ட் ஆகிடுறோம் இது மாதிரி ஏசி தேர்ட்டுனா ஜாலியாக நடிக்கலாம் இது மாதிரி நாலு தில்லாலங்கடி பண்ணுவேன் நான் மேடையில் எப்பயுமே எனக்கு உண்மையில் நான் கேட்டேன் இந்த பொண்ணை ஏமா எல்லாம் சொல்கிற பெரிய பச்சத்துப்பாலெலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் எப்படியோ ஒன்று உங்கள் அப்பனுக்கு மேலே என்னை வயசு பெருசாக்கிடுச்சு அது பரவாயில்ல ஆனால் என்னை நாடகத்தை கூறுமா நான் நடிக்கிறேன்னு எத்தனையோ தடவை சொல்லிட்டேன் நான் ஏன்னா அதனால தான் இப்போ ஏஆர் எஸ் நின்றெல்லாம் சொன்னேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு நாடகத்தில் ஜீனியஸு அண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னை பெருசாக அறிமுகப்படுத்துறது கே பாலச்சந்திர சார் வந்து இவரோட நான் நடித்த டிவி நாடகத்தினால தான் அதை பார்த்துட்டு தான் என்னை ஆளாக்குனார் அதனால் ஏஆர் எஸ் என்ன எப்பயுமே மதிப்பாக அவர் அமெரிக்காவில் போய் கூட எங்கள் ஐயாவை பற்றிலாம் பேசுனதெல்லாம் பார்ப்பேன் அவர்களோட சொன்னேன் நான் அதான் கடைசியில் யாரும் இல்லாமல் சரின்னு பார்ப்பேன் அன்றைக்கி பாஸ்கியை பார்த்த உடனே சொன்னேன் ஏ பாஸ் ஒரு ஒரு நாடகம் எழுதுகிறான் நான் வந்து நடிக்கிறேன் அண்ணன் நீ என்னோட நடிப்பேன் நான் நடிக்கிறேன்டா நீ நடிக்கிறியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது நான் நடிப்பேன்னு சொன்னேன் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது நாடகம் வந்து லைஃப் ஷோங்க எதற்கு எதற்கு பார்க்கலாம் ஒவ்வொருத்தர் நான் அத்தனை நாடகத்தையும் உட்காந்து பார்
ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமாவை பார்த்தோம்னா ஹீரோ ஞாபகம் இல்லை ஹீரோயின் ஞாபகம் இல்லை டைலாக் ஞாபகம் இல்லை பாட்டு ஞாபகம் இல்லை எதுவும் ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் பார்த்துட்டு மட்டும் வரும் நம்ம அதுதான் ஆச்சரியம் ஏதோ ஒன்று பார்க்கணுமே அட ஒரு பதினஞ்சு பேராக இருந்தாலும் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லை அதுக்காக சொல் முதல் நாள் ஒரு ஷோவில் போய் நான் பயந்துட்டேன் தேட்டரில் முதல் நாள் போய் உட்காந்துட்டேன் ஏதோ நிறைய கூட்டம் இருக்குங்கன்னா மௌன ஒரு இதாகிட்டு ஆளே இல்லை என்ன செய்யறது நான் சரி நான் போயிட்டு கீழே என் டிரைவரில் மேலே கூப்பிட்டு வந்தேன் இந்த மாதிரி உக்கார இதுக்கு நான் நான் சொல்கிறது சமுதிரகணி தவறாக எடுக்கக்கூடாது சமுதிரகணி நல்ல நடிகர் நாங்களும் அவரோட நான் சேர்ந்து நடித்தேன் இப்போ இன்றைக்கி நிலமை வந்து அவரோட சேர்ந்து நடித்தேன்னு சொல்கிறது தான் வேறு வழி கிடையாது அதனால் நான் அவரோட சேர்ந்து நடித்தேன் அதில் வந்து நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட கனியெலாம் எனக்கு ரொம்ப சிறு வயசுலேருந்து தெரியும் அதனால் நான் கனி எப்பவுமே உரிமையோடு பேசக்கூடியவன் பட் இருந்தாலும் இப்போ பெருசாக வளர்ந்துட்டார் இப்போ கூட அவர் சொன்னார் இவனை கொண்டு வந்து நிற்க வச்சு நானும் அவனை ஒன்றா வந்தோம்னு ஆனால் நீ வளர்ந்துட்ட உயரத்துலையும் சரி இப்போ பெருசாக இருக்குது சரி ஆனால் இந்த இந்த நாடகம் வந்து ஒரு பற்றி சொன்னார் நாடகத்தை பற்றிலாம் சொன்னார் தயவுசெய்து இந்த நாடகத்தில் இருக்க நடி நடிகர்களை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தினீங்கன்னா உங்கள் நாட்கள் குறையும் ஷூட்டிங் நாள் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா நாடகக்காரன் பூரா ஒரே டேக்கில் ஓகே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான் இதுங்க புதுசாக எதையோ கொண்டாந்துடுறீங்க உங்களுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது வடநாட்டிலேருந்துன்னு தெரியல அதுங்க துணியோடு வர மாட்டுதுங்க சொல்லுங்க இல்லை 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 அவங்க துணியை போட்டு வராங்க அதுக்காக சொல்லுங்க அதுங்க நீங்கள் போட்டுறீங்க அது தமிழ் தாய் கற்பை செதறடிக்குதுங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதை நம்ம தமிழ் ஆளுங்க நம்ம பார்த்து ரசிக்கிறோம் அதுதான் கேவலமாக இருக்குது எனக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் சில டைமில் டப்பிங்க்கு கனி நீங்கள் செய்யல ஆனால் சில படங்களில் செய்கிறாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சில டப்பிங்க்கு இல்லை இல்லை அவங்கள நேச்சுரலாக பேசட்டும் அதுங்க நேச்சுரலாக எப்படியா பேசும் காரி துப்புதியா தமிழா அந்த தமிழை போட்டால் என் குழந்தைங்க எதிர்காலத்தில் இந்த தமிழ் தான் பேசும் காரி துப்புற தமிழ் தான் பேசும் அதுக்காக தான் சொல்கிறது சின்ன திரையில் வடநாட்டிலேருந்து வர சீரியலை தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்க லிப் மூமெண்ட்டு வேறு நம்ம லிப்பு வேறு தமிழும் ஹிந்தியும் ஒத்து வராது அது எந்த வழியில் நீ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நமக்கு ஹிந்தி ஒத்து வராது ஆனால் மா சட்டமன்றத்திலே சொல்லி மினிட்ஸ்லேயே இருக்கு நான் எம்எல்ஏ வரது சொன்னேன் தமிழ் கற்று ஹிந்தி கற்றுக்க அதிகம் கற்றுக்க அதிகம் சொல்லி நல்லா கற்றுட்டாங்க ஹிந்தி நான் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன்னா ஐஸ்வர்ய ராய கற்றுருப்பேன்னு சொன்னேன் ஆமாம் என் இந்தி கற்றுக்கிட்டு அங்கே போயிருப்பேன் இந்த சென்னையில் நீங்களே எதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்காக சொல்கிறேன் அதுக்கு நான் ஐயோ அப்படிலாம் பேசக்கூடாது அட பேசின மினிட்ஸில் போட்டு வைங்கன்னு சொன்னேன் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த பொண்ணு நடிக்குதுன்னா இன் இன் பிளட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் அது தெரிஞ்சு அவன் சொல்லியிருக்காங்க ரத்தத்தில் ஊர்ன விஷயம் இது நாடகம் இந்த பொண்ணு நடிக்கிறத பார்த்துட்டு நான் இன்றைக்கி மிரண்டுட்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் ரெண்டு நாடகம் மூணு நாடகம் அப்படிலாம் கொஞ்சம் ஆரம்ப காலம் இந்த நாடகம் எப்படி மகேந்திர நாடகம் பார்க்கும்போது ரோலாய் சிரிப்போமோ அது மாதிரி நான் சீட்டை விட்டு கீழே உழாத ஒரு குறையாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு எப்பயுமே சிரிப்பை வந்து சில பேர் வந்து அப்படியே அடக்கிக்கிட்டே பார்ப்பாங்க அவனுக்கெல்லாம் வியாதி வந்துடும் சிரிப்பு அடங்குறவனுக்கு மட்டும் வியாதி வரும் அது யாருன்னு அவன் மகேந்திரனுக்கு தெரியும் எல்லாம் நடிச்சு முட்டி பாவம் சைட்லேருந்து எட்டி பார்ப்போம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்போம் சிரிச்சுட்டா போயிடுமா ஏன்னா அவர் ரசிச்சிட்டார்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் மதுமா பேசும்போது சொல்லிச்சு திருமதி ரஜினிகாந்த் அம்மா லதா அம்மா பார்த்து சொன்னாங்க இப்போ எங்கள் பெரிய மனுஷ சித்தின்னு சொல்கிறதா இல்லைன்னா தலைவ தலைவின்னு சொல்கிறதா எல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் ரெண்டு வருஷம் டைம் இருக்குது சும்மா இருங்க இப்போ இல்லைம்மா அவரே சொல்லிட்டார் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது இல்லை நாளைக்கு வந்து வராதுனாலும் வர அவர் ரெண்டு வருஷம் டைம் சொல்லிட்டார் சரி அது முடிட்டோம் அது விடுங்க நமக்கு அதை பற்றிலாம் பேசுகிறது கூடாது ஏதாவது பேசுனா தப்பாக போயிடும் சார் அப்புறமா வந்து இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க நான் பார்த்தேன் உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நாடகங்களுக்கு இந்த குழந்தைங்கள ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை உட்கார வைக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாட்டில் எவ்வளோ இருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நல்ல நல்ல விஷயம் இது சோசியல் சட்டாயர் நாடகம் இது ரொம்ப அருமையான சோசியல் சட்டாயர் நாடகம் நான் ரத்த கண்ணீர் பார்த்ததுக்கு பிறகு சொல்கிறேன் மனசார சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு சீனும் சோசியல் சட்டையர் உள்ள ஒரு நாடகம் இது இந்த நாடகத்தில் குழந்தைங்க பார்க்கணும் இந்த பிள்ளைங்களை வேறு எங்கேயோ உட்கார வச்சுக்கிட்டு சாவடிக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் 
நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் அது கோர்ட்டுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க இப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ அருமையான ஒரு நாடகம் நல்லபடியாக போட்டோம் சிறப்பான நாடகம் இந்த நாடகம் இன்னும் பெருசாக வளரும் வளரும் அதெல்லாம் சொன்னாங்க நல்லா வளரட்டும் நே ஒன்று சொல்கிறேன் நூறாவது நாடகத்துக்கு இவ்வளோ பேர் உக்காந்து எல்லோரும் ஓல் தேற்றும் ரசித்ததுன்றது ரொம்ப நாளாச்சு இந்த கைத்தட்டல் கேட்டு அது போக இந்த தேற்று இவ்வளோ பேர் உட்காந்து பார்த்து நாளாச்சு உண்மையை சொல்கிறேன் தயவுசெய்து இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல நாடகங்கள் வந்து பாருங்கள் வந்து பார்க்கணும் பார்த்தா தான் சினிமா விட இது மச்சு மோர் இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா விட பெட்டர் எதுக்கு சொ நான் இன்றைக்கி சினிமாவில் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியுதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த டைலாக் ஒவ்வொன்றுமே கேட்குது ஒவ்வொன்றும் பேசுகிறது புரியுது அங்கே புரியல அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அவங்க கைத்தட்டில் பேசும்போது கைத்தட்டலுக்கு கேப் போட்டு பேசுகிறோம் அந்த இன்ஸ்பெக்டராக நடித்தான் பார் சிங்கமாக வந்து பண்ணாங்க ஐயோ ஐயோ எக்ஸலண்ட் ஹரி ஹரி பிச்சு உதறிட்டான் அநேகமாக அந்த நெகட்டிவ் ரைட்ஸை வந்து நிறுத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிங்கத்தை அந்த அளவுக்கு பண்ணி போட்டான் ஆயினா இப்படி போட்டு உருட்டக்கூடாது ஆனால் கடைசியாக ஒன்னே சொல்கிறேன் இந்த அம்மா நாடகம் நடத்தினவங்க முதலாளிம்மா வந்து நன்றி சொல்லணும்னா நன்றி சொல்லணும்னா இன்றைக்கி நடக்கிற அதிமுக அரசாங்கத்திற்கும் புரியுதா இன்றைக்கி நடக்கிற அதிமுக அரசாங்கத்திற்கும் அந்த அம்மா வந்து நிறைய நன்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி அண்ணன் கவிஞர் வைரமுத்துக்கெலாம் நன்றி சொல்லணும் அது இல்லைன்னா அந்த உழும் போது இந்த டைலாக் விழுந்துருக்குமா கவிஞர் வைரமுத்துக்கும் ஏழரைக்கும் அது ஒரு அவ்வளோ அற்புதம் அதை நிற்க வச்சு கை தட்ட வச்சுட்டாச்சு ஒரு ஒரு செகண்ட் தான் சொல்லிச்சு அது மாதிரி பேசும்போது யார் எதிர்ப்பு சொல்லாதீங்க கேட்டுக்குங்க அப்போ தான் நாடகத்தில் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக சொல்கிறாங்க நம்மளே பேசி 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 இல்லாத ஒன்று பெருசு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இப்போ தெரியாத ஆளுங்க அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதுக்காக சொ நான் இதை மொத்தமாக சொல்கிறேன் நீ ஏன் எடுத்துக்க அந்த அந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கிட்டா எடுத்துக்க இந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துக்க தான் எடுத்துக்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நான் தேவையில்லாததை பேசி மாட்டிக்குவேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் தேவையில்லாத பேசவே மாட்டேன் தேவை இருக்கிறதை மட்டும்தான் பேசுவேன் அதை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு பொறுத்து இருக்கு நம்மலாம் வந்து ஏன்னா ராதா ரவி எம்ஆர்ஆத குடும்பம்லாம் பாவக்க மாதிரி பஜாரில் விற்கிற பாவக்க மாதிரி கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் உடம்புக்கு நல்லது வாங்க வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிடு வா விற்காதரான்னு சொல்கிறதுக்கு உனக்கு உரிமையே கிடையாது அதனால் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் போயிட்டு பேசிக்கிட்டு ஈசிக்கிட்டு இந்த அதனால தான் இந்த இப்போ ஒருத்தர் இந்த பில் கேட்ஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் பெரிய பணக்காரன் அவன் தான் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சே ஃபேஸ்புக்கு இது இது இதுதான் அவன் சொல்கிறான் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறவன் சோம்பேறின்னு சொன்னான் அவன் சொன்னான் நான் சொல்லலை நான் அதுலேருந்து ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன் ஏன்னா நான் எனக்கு வேலை அப்புறம் தான் பார்த்தா நிறைய பேர் ட்விட்டரில் வந்தோன்னே ஒவ்வொரு வேலை இல்லை போல இருக்குது நானாக நினச்சேன் புரியுதா அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க தயவுசெய்து நல்ல ஒரு ஒரு நாடக விழா நான் அழைத்ததுக்கு நன்றியாக நான் எப்பயுமே மகேந்திரன்லாம் சண்டை போடுவேன் அது நல்ல நடத்துக்கே கூடு நல்ல நாடகம் அவனுக்கு அதெல்லாம் இல்லை நல்ல ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட மாட்டான் நம்மளா இந்த நூறாவது நாள் இல்லை 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 அது அது யூஸ்வல் தானே அது ஏன்னா நான் யூஏஏலே நடித்தவேன் நான் யூஏஏல ஒய்ஜிபி அப்பாவோட நடித்தவன் நான் நாடகம் ரூபாய்க்கு மூணு கொலை அந்த அந்த பெருமையெல்லாம் எனக்கு இருக்குது இருந்தாலும் நான் திட்டுவேன் நான் யோ பய நீ வேறு ஏன்னா நல்ல நல்ல ஃபங்க்ஷனாக ஹீரோவை கூட்டுருவார் மற்றதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஏனாதான் இந்த கடலை முட்டாய் விற்கிற பயிலுக்கு மாதிரி நம்ம ஆனால் மதுமை மட்டும்தான் மரியாதை கொடுத்து இது மாதிரி வாங்கி கட்ட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நூறாவது நாளைக்கு கூப்பிடுச்சு என்ன ஒரே சந்தோஷம் ரொம்ப பேர் கேட்டாங்க என்ன என்ன சார் நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட் ஆஃப் போகிறீங்களா சீஃப் கெஸ்ட் அப்பாடா தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாடகத்துக்கு சீஃப் கெஸ்ட் ஆஃப் போகிறாங்க நான் வந்து தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் செயலாளராக இருக்கும்போது இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது சத்தியமாக அதை தான் நினச்சேன் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் நான் செயலாளராக இருக்கும்போது ஸ்ரீதரன் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் அவரை கூப்பிட்டு நாங்கள் ஆனர் பண்ணோம் அப்போ இக்கேம் வெரி வீக் அப்போ நடக்க முடில ஆனால் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க 
நான் டக்குன்னு பார்த்தேன் அண்ணன் ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு கலைச்சல் விருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கிடுகிடுன்னு இறங்கி ஓடினேன் ஓடி போய் அவர்கிட்ட கருத்தில் மாட்டினேன் அப்படியே அழுகிறார் ஒரு மனுஷன் ஃபீலிங் சரியாக சொல்ல முடில ஏன்னா பெரிய ஸ்டால் வட்டி இல்லையா அது மாதிரி இன்றைக்கி சகோதரர் ஏஆர்எஸ்கிட்ட போய் நேராக ஓடி போய் கொடுத்தா பாருங்க அந்த நிகழ்ச்சியை தான் நான் பார்த்தேன் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா தன்மை இருப்பவர்களுக்கு தான் தெரியும் தன்மை நான் நடிகர் சங்கத்தை பற்றி பேசுனா அதில் நல்ல காலங்களை பற்றி பேசுகிறேன் இப்போ நான் பேசுகிறேன் அதனால் சொல்லிக் கொண்டு எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் திராவிட இயக்கங்கள் சார்பாகவும் இப்போ திராவிட இயக்கங்கள் ஒன்று ஏதோ முறைச்சிடாதீங்க அதுக்கு ஏதோ டைலாக் போட்டுறாங்க திராவிட இயக்கங்கள் தான் நான் வந்து திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவன் அதனால தான் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் வந்து பொட்டு வச்சுருக்கேன்னு சொன்னாங்க சில பேர் ஏன்டா சாமி கும்பிடக்கூடாதா சொன்னாங்க டவுட்டாக சொன்னால் சாமி இல்லைன்னு எங்கள் அப்புறமா எனக்கு சாமி தானே என்னை வளர்த்தாங்களே சாப்பாடு போட்டாங்களே இன்னைக்கு இருக்கிறது என்ன அதனால் மற்ற கருத்தெல்லாம் நான் பேச தயாராக இல்லை அதெல்லாம் பேசினா ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் ஏன்னா நான்லாம் வந்து இந்த ஃபேஸ்புக் இந்த ட்விட்டர்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருவேன் பேச ஆரம்பித்தா இப்போ தப்பாக போயிடும் இப்போ கூட என்ன கேள்வி கேட்டாங்க சத்தியம் டிவியில் ரொம்ப நாசுக்காக சொன்னேன் நான் நான் ஒன்றும் ஹார்ஷாக அவரை மாதிரியோ இல்லை இவரை மாதிரியோ யார மாதிரியுமே ஹார்ஷாக பேசலை நான் அப்போ அவன் அது வந்து அந்த ருத்ராட்சத்துக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது இப்போ நான் கழுத்தில் ருத்ராட்சம் போட்டிருக்கேன்னா இதுக்கு மரியாதை கொடுக்குறேன் ஏன் தெரியுமா தூங்கும் போது கைட்டு வச்சிருவேன் ஏன்னா நான் தூங்கும் போது எவ்வளோ அயோக்கியத்தனும்னு எனக்கு தான் தெரியும் இல்லை படுத்து போனால் சொல்கிறேன் இதுக்கு மேலே என்னை பற்றி சொல்லி பார் தனியாக சிரிக்கிறது கைத்து அதனால் இங்கே வந்து இந்த சத்யபிரியா அவர்களாகட்டும் ஏரசன் ஆகட்டும் குட்டி பத்மினிலாம் நான் அவளெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து நடிச்சுவேன் இப்போ அவள் நேரத்து கத்துறா அது வேறு விஷயம் ஆனால் இருந்தாலும் நானும் எனக்கு குட்டி பத்மினி எப்பயும் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அவள் வந்து எங்கேயும் ஒரு ஒரு பெரிய அளவில் இருந்தால் இன்றைக்கு வரைக்கும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கான் அது உண்மையிலே கடவுள் அத்தனை ஒரு சக்தியையும் கொடுக்கணும் கடவுள் சக்தி தான் கொடுக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப போராடிக்கிட்டே இருக்கிறான் போராட்டம்னா நல்லா இருக்கான்றது வேறு நிம்மதியே இல்லையே தூக்கம் வரலையே அவளுக்குன்றது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அதனால தான் நான் சொன்னேன் இப்போ நடிகை சென்ற கமிட்டியில் இருக்கா இன்னும் தூக்கம் கெட்டு போயிடும் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து நன்றியை சொல்லி குடும்பத்தின் சார்பாக திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாக என்னுடைய நன்றி குறிப்பா நியூஸ் அந்த இது கூட முதல்ல இந்த கதாநாயகிக்கு முதலாளி அம்மாவுக்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த ஒரு தான் இந்த அவ்வளோ பேரையும் ஆட்டி படைக்கிற இந்த சுரேஷ் பாய இன்னும் பார்த்தா ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் மாதிரி குழந்த மாதிரியே தெரியுதான் இப்படி வயசை திட்டத்தனமாக உள்ள வச்சுருக்கிற ஒரே ஆள் நீ தாண்டா சொல்லி ஆல்வேஸ் ஆயிட்டு அல்ல மெசேஜ் ஸ்மால் மெசேஜ் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் டைம் ஏன்னா இப்போ டைம் இல்லை பத்து மணி ஆகிடுச்சு அதனால் சொல்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதை சொல்லான்னு பார்த்தா அவங்க போயிட்டாங்க ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எப்பயுமே இருக்க முடியாது பரபரப்பாக இருப்பாங்க இப்போ எதுக்கு போகிறோம் ஏன் போகிறோம்னே தெரியாது அடிப்பட்ட ஒன்று தான் அப்பவும் தெரியாது தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அதனால் யங்ஸ்டர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் பொதுவாக இங்கே இருக்கிற யாருமே தாய் தந்தை ஏறைகளை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் தாய் தந்தையர் கூடவே இருக்கணும் இப்போ மயந்தலுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவோட தான் இருக்க அவங்க அப்பா அப்படி திட்டுவார் வண்ட வண்டியாக திட்டுவார் அப்படியே அப்பாவோடே இருந்தவன் நான் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து வண்டையின் உச்சி அவர் இந்த நாடகத்தில் அவரோட பாலுவான் நடித்த ரத்த கண்ணீரில் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே திட்டுறான் அந்த ஆள் அவர் உள்ளே வரணும் ஜனங்க கை தட்டுறாங்க கொஞ்சம் நேரம் நின்று பேசுகிறான் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் அப்புறம் நான் நடிக்கலன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்னை கூப்பிட்டு டே நான் திட்டங்கிட்டேன் தப்பாடுத்துக்கு அதை வந்து நடிடான்னு சொன்னார் அன்னைக்கு விருதுநகரில் நடிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு சீன் அதே மாதிரி திட்டுறான் அந்த ஆள் ஏன்னா அது அவருக்கு உரித்த ஒரு விஷயம் ஆனால் அவரை தவிர வேறு யாரோ அந்த கெட்ட வந்து பேசுனா அசிங்கமாக இருக்குது அவங்க சொன்னால் தான் அழகாக இருக்குது 
அதுவும் கொஞ்சிப்பா அதனால் தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் வந்துடும் சுற்றிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அம்மா கறி கல்யாணாச்சி பையனுக்கும் கல்யாணாச்சி பையன் வந்தான் கலையில் அம்மா கிட்ட அம்மா நம்ம முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துட்டு என் பொண்டாட்டி திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லைடா கண்டிப்பாக தான் கல்யாணாச்சி உனக்கு குழந்தை பார்த்துட்டு நான் போயிடுறேன் குழந்தை பிறந்தோன்னு கேட்டான் இது அந்த குழந்தை படிச்சுட்டும் போயிடுறேன் படித்த உடனே கேட்டான் கல்யாணம் அதுக்கு பண்ணிடுறேன் நான் போயிடுறேன் சொன்னேன் எனக்கு சீக்கிரமாக சொல்கிறேன் கல்யாணம் ஆன உடனே அவனுடைய பேர் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அன்றைக்கி நைட்டு மருமவை வந்து இவ்வளோ எழுப்புறா அத்தை என் என் மருமவை என்னை வந்து முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்க சொல்கிற அத்தைன்னு அப்போ இந்த பொம்பளை கையை பிடிச்சிக்கிட்டான் இந்த நாளைக்கு தாண்டி நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சுற்றி அடிக்கும் அது அதனால் சொல்கிறேன் தாய் தந்தையர் நம்ம திட்டுவாங்க ஸ்வீட் நியூஸ் எல்லாம் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யாரும் சேர்த்து விடாதீர்கள் நன்றி நன்றி நன்றி